வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ரீமான் சம் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ டெஃபினட்லி இன்டர்கல் ஆஸ் த லிமிட் ஆஃப் எஸ் சம் இப்போ இந்த ஒரு கேர்வ் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த ப்ளூ கலர் கேர்வ் இது இந்த கேர்வோட ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேர்வ் வந்து இட் இஸ் அ பவு இட் இஸ் அ பவுண்டட் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கமா பி ஏ கமா பிங்கிற இன்டர்வலுக்குள்ள பவுண்டட் பை ஏ அண்ட் பி ஓகேங்களா இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் கேவ் வைசிக்கல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிற கேவ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் அண்ட் இட் இஸ் பவுண்டட் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி இப்படி இருக்கிறப்ப இதில் வந்து நமக்கு இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாகவும் ஒரு சில இடங்களில் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் நெகட்டிவாகவும் இருக்கும் அதாவது இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த க்ரீன் கலரில் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே இருக்கிற இந்த போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு வேல்யூ பாசிட்டிவ் ஏன்னா அபவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒய் ஒயோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அண்ட் பிலோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு வேல்யூ கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ இந்த போர்ஷனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் அண்ட் இந்த போர்ஷனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த இன்டர்வல் த்ரூ ஆஃப் த இன்டர்வல் ஏலேருந்து பிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு வேல்யூ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மாறி மாறி வந்துடுது சரிங்களா இப்போ நமக்கு இந்த கேர்வோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஏரியா கனாட் பி நெகட்டிவ் இல்லைங்களா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் மட்டும் தான் வரும் அப்போ வந்து அப்சுலூட் வேல்யூ தான் நம்ம எடுக்க முடியும் இப்போ இங்கே இருக்கிற ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஏன்னா இட் லைஸ் அபவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்போ நீங்கள் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எப்படி தான் வரும் பாசிட்டிவாக தான் வரும் பட் பிலோ எக்ஸ் ஆக்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் லைஸ் பிலோ எக்ஸ் ஆக்சஸ்ங்கிறனால ஏரியா வந்து நெகட்டிவாக வரும் அப்போ நமக்கு வந்து அங்கே வந்து அப்சுலூட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் தட் மீன்ஸ் இங்கே மாடல்ஸ் ஆஃப் இன்டகை ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இன்டகை சப்போஸ் இங்கே வந்து இதை வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க இது எக்ஸ் இஸ்வல் டி ஏ இது வந்து சி ஒன் இது சி டூன்னு எடுத்துக்கோங்க இது எக்ஸ் இஸ்வல் டி பி அப்போ ஏலேருந்து சி ஒன் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இட் வில் பி பாசிட்டிவ் ஏரியா வந்து எப்படி இருக்குன்னா பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் இன்டர்கல் ஏ டு சி ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் கிரேட் தான் வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அதுவே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்கல் சி ஒன் டு சி டூ சி ஒன்லேருந்து சி டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அதோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இட் லைஃப் பிலோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அடுத்து சி டூலேருந்து பி வரைக்கும் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்டர்கல் சி டூ டு பி எடுக்கிறீங்கன்னா அதோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா இட் வில் பி பாசிட்டிவ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்போ நம்ம வந்து இங்கே ரீமான் சம் என்ன அப்ளை பண்ண போகிறோம்னா ரீமான் இன்டர்வல்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்பிளிட்டிங் த இன்டர்வல் இன் டு சப் இன்டர்வல்ஸ் சின்ன சின்ன சப் இன்டர்வலாக பிரித்து நமக்கு வேணுங்கிற ஏரியாவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போ வந்து எக்ஸ் நாட் டு எக்ஸ் ஒன் எத்தனை சப் இன்டர்வல்ஸ் வேணாலும் பிரிக்கலாம் நம்ம இன்ஃபைன் நம்பர் ஆஃப் சப் இன்டர்வல்ஸ் பிரிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் நாட்லேருந்து எக்ஸ் ஒன் வரைக்கும் இன்டர்வல் எக்ஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் டூ வரைக்கும் ஒரு இன்டர்வல் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூலேருந்து எக்ஸ் த்ரீ வரைக்கும் இன்டர்வல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சப் இன்டர்வல்ஸாக பிரித்து அது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணோம்னா நமக்கு த்ரூ ஆஃப் இன்டர்வல் எக்ஸ் சிக்கல் ஏ டு பிங்கிற வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ இந்த ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரீமான் சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிக்மா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எஃப் ஆஃப் எஃப்லாங் ஐ இன்டி எக்ஸ்ஐ மைனஸ் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன் இந்த எஃப்லாங் ஐங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஐலேருந்து எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன்னுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து சம்மேஷனாக இருக்கிறது நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஐக்கு ஒன் டூ த்ரீ நம்ம நேம் கொடுத்துருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எஃப் லாங் ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் அப்போ எக்ஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் நாட் இந்த இன் பிட்வீன் இன்டர்வலுக்குள்ளே தான் நமக்கு எந்த வேல்யூ இருக்குன்னா எஃப் லாங் ஒன் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து எஃப் ஆஃப் எஃப் லாங் டூ இன்டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூலேருந்து எக்ஸ் ஒன்னுக்குள்ளே நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா எஃப் லாங் டூ இருக்குது அண்ட் எக்ஸ் டூலேருந்து எக்ஸ் த்ரீக்குள்ள என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா எஃப் லாங் த்ரீ இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சப் இன்டர்வல்ஸாக பிரித்து அதை நம்ம வந்து சம் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு தேவையான வேல்யூ கிடைச்சிரும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ நமக்கு இந்த இதை வந்து நம்ம இப்போ கொடுத்துருக்க கவ் வந்து நம்ம வந்து மூணு இன்டர்வலாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஏலேருந்து சி ஒன் வரைக்கும் ஒரு
இப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஈக்வல் டு லிமிட் டென் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அதாவது நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆக மேக்சிமம் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸை மைனஸ் ஒன் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆயிரும் அந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப மினிமம் மினிமைஸ் ஆகிட்டே போகும் இங்க எக்ஸ் ஒன்ல இருந்து எக்ஸ் டூக்குள்ள ஒரு இன்டர்வல் பிரிச்சிருக்கீங்களா இதுக்குள்ள மறுபடியும் நம்ம இன்டர்வல் பிரிக்கணும் ஆசைப்பட்டா பிரிக்க முடியும் எத்தனை இன்டர்வல் எத்தனை சப் இன்டர்வல்ஸ் நம்ம பிரிக்கணும் ஆசைப்பட்டாலும் பிரிக்க முடியும் அப்ப இன்டர்வல்ஸ் அதிகமாக ஆக இந்த ரெண்டுக்குள்ள இடைவெளி வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே போகும் தட் மீன் இட் வில் டென்ஸ் டு அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இட் அப்ரோச்சஸ் வேல்யூ ஜீரோ தென் சிக்மா எக்ஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸை மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலாக்கு பேர் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரூல் இது எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸை மைனஸ் ஒன் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அதை நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா டெல்டா எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதே ஃபார்முலாவை நம்ம ப்ராப்ளமாக போகிறப்ப எப்படி எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரூலுக்கு எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா எஃப் ஆஃப் என்ன வேல்யூ லாஸ்ட் வேல்யூ என்னவா இருக்குது அதை எடுத்துக்கணும் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ லாஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸ் மை எக்ஸ் அண்ட் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் நாட்டில் ஆரம்பிச்சு எக்ஸ் அண்ட் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் இன்டு டெல்டா எக்ஸ் இன்டு டெல்டா எக்ஸ் இதோட அனதர் ஃபார்ம் தான் இந்த ஃபார்ம்லா அதாவது இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் தான் ஐயோட வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுக்க கொடுக்க இங்கே பாருங்கள் ஐயோட வேல்யூ ஒன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் நாட்டுன்னு வந்துடும் ஐயோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் நாட் டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் அண்ட் மைனஸ் ஒனில் முடியும் இந்த சேஞ்ச் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸை மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கிறது வந்து சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சப்போஸ் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குன்னா டூ த்ரீ மைனஸ் டூவோட வேல்யூ ஒன் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீயோட வேல்யூ ஒன் ஸோ எல்லாத்துக்கும் இஸ் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் தான் நம்ம பிரிப்போம் பிரிக்கிற இன்டர்வல் சப் இன்டர்வல்ஸ் பிரிக்கணும் இல்லைங்களா அது வந்து ஈக்குவல் இன்டர்வல் தான் ஒன்று ஒரு இன்டர்வல் வந்து டூ யூனிட் சலி இன்னொரு இன்டர்வல் த்ரீ யூனிட் சலி அப்படி பிரிக்க மாட்டோம் ஈக்குவல் வித்தில் தான் நம்ம பிரிப்போம் ஓகேங்களா அப்போ எல்லாத்துக்கும் காமனாக அந்த இன்டர்வல் சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நம்ம தனியாக டெல்டா எக்ஸும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலுக்கான ஃபார்ம்லா அடுத்து ரைட் ஹேண்ட் ரூல் என்னென்னு பாருங்கள் இன்டர்கள் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் டென் டென்ஸ் அதே தான் சிக்மா ஐ இஸ்வல் ஒன் டென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை இங்கே பாருங்கள் இது தான் மாறும் மற்றது எல்லாமே அதே தான் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் ஒன் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல்னால லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ எடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஐ மைனஸ் ஒன் வரும் அதுக்கப்புறம் தான் ஐ வரும் இல்லைங்களா இப்படி போகுதுன்னா இங்கே எக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் அப்புறம் தான் எக்ஸ் ஐங்கிறது வரும் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல்னா லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ எடுக்கிறோம் ரைட் ஹேண்ட் ரூல்னா ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ எடுக்கிறோம் மற்றபடி ஃபார்ம்லாம் அதே தான் ஓகேங்களா அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸை இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸை மைனஸ் ஒன் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸை மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது நத்திங் பட் டெல்டா எக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸை மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது டெல்டா எக்ஸ் சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு புரியணுங்கிறக்கா நீங்கள் தனியாக போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே வந்து டூ இங்கே த்ரீ இங்கே ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் போகுது நீங்கள் இதுக்குள்ளே ஒரு இன்டர்வல் பிரிக்கிறீங்கன்னா இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ வரைக்கும் எவ்வளோ சேஞ்ச் எவ்வளோ கேப் இருக்குது பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே தான் த்ரீலேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எவ்வளோ கேப் இருக்குது அதே பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இங்கே ஒரு இன்டர்வல் பிரிக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஈக்குவல் வித்தில் தான் நம்ம பிரிப்போம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த இவ்வளோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்கிறத தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அந்த மாதிரி போடுறோம் இல்லைங்களா அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டெல்டா எக்ஸ் நம்ம ரெப்ரஸ் பண்ணுறோம் அப்போ எல் அந்த சேஞ்ச் ஈக்குவல் வித்தில் பிரிக்கிறதுனால எல்லா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூஸ்க்கும் அந்த சேஞ்ச் இன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் காமனாக தான் இருக்கும் அப்போ இதையும் நம்ம வந்து ரைட் ஹேண்ட் ரூலையும் நம்ம வந்து ஃபார்ம்லாவை எப்படி எழுதுறோம்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இங்கே வந்து எக்ஸ் நாட்டில் ஆரம்பிச்சுது ஏன்னா ஃபார்ம்லாக வந்து எக்ஸை மைனஸ் ஒன் இருந்துச்சு பட் இங்கே இப்படி இருக்குதுங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸைனுக்கு தான் அப்புறம் ரைட்
இருக்கு இங்கே நடக்குதுங்க அது ரெண்டுக்குள்ள மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா எக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஐ பை டூ இன்டூ டெல்டா எக்ஸ் ஸோ இதையும் நம்ம வந்து ஃபார்முலாவை எடுத்தோம்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஐயோட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்னென்னு கொடுப்போம் ஒன் கொடுத்திங்கன்னா எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் பை டூனு வரும் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் பை டூ அடுத்தது ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் இங்கே ஐயோட வேல்யூ என் கொடுத்திங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் என் பை டூ இப்படி வரும் இன்டூ டெல்டா எக்ஸ்னு வரும் சரிங்களா இது இது வந்து மிட் பாயிண்ட் ரூலுக்கான ஃபார்முலா ஸோ இது இதோட வேற ஃபார்மட் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் இது சிக்மான ஒரே ஷார்ட் ஃபார்ம் ஒரே இது ஃபார்மட்டில் கொடுத்துட்டேன் அதை எக்ஸ்பாம் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா சம் போடுறப்ப நம்ம இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரெட் கலர் எழுதியிருக்கும் பார்த்திங்களா இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி எக்ஸைஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்